ഈസ്റ്റേൺ മാജിക് കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് തൂശി നിലയിൽ വിളമ്പുന്ന സദ്യവട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പ്യുവർ വെജിറ്റബിൾ വെജി പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള പല പല കറികൾ നല്ല ചോറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇറച്ചിയോ മീനോ എന്തെങ്കിലും കൂടി ആണെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു ആഹാര രീതിയായി നമ്മൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് മലബാർ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം പോയാൽ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിരിയാണി എന്ന് തന്നെ പറയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീൽ അതാണ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണി തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പലതരം ബിരിയാണീസുണ്ട് ദം ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ഇറച്ചി വറുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി ഉണ്ട് പലതരം ഇറച്ചിയിൽ മാ ചിക്കൻ മാത്രമല്ല മട്ടൺ ബീഫ് പിന്നെന്താ കൊഞ്ച് ഫിഷ് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരും പറയും ബിരിയാണി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സവാള നാല് വലുത് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് നെയ്യ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പത്ത് വലുത് ചതച്ചെടുത്തത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില അരക്കപ്പ് പുതിനയില അരക്കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം മൂന്നര കപ്പ് നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ കോഴി തന്നെ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പകുതി കോഴി ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പ് എൻ്റെ കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് ഞാൻ അളക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ അളവ് ടു ഫോർട്ടി എം എൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അരി എടുത്താൽ ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ ഒരു കോഴിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കിന്നും ഒക്കെ മാറ്റി തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ ഗ്രാം കോഴി മതിയാകും പക്ഷേ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് കോഴിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോഴിയുടെ പകുതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ തന്നെ ഒരു നാല് സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുന്ന നെയ്യ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും സാധാരണ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നെയ്യുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നെയ്യുടെ ഒരു അതിപ്രസരമാണ് ഭയങ്കര റിയൽ ബിരിയാണി നല്ല ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നെയ്യില്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡഡ് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല നല്ലൊരു മണവും നല്ല ഗുണമുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള നെയ്യ് എടുക്കുക അതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി നെയ്യും പകുതി ഓയിലും എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാം പകുതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ നെയ്യുടെ ഒരു ചെറിയ മണം എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് ബിരിയാണിക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ചതച്ച് ചേർക്കുകയാണ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീളം നീളമുള്ള കഷ്ണം തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് സ്ലൈസസ് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കണം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകണ്ട ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് ചെറുതായി മൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാകമായാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി താതാക്കാൻ അതിനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായിക്കോട്ടെ ചെറിയ രീതിയിലിടാം ഇത് ഏകദേശം ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അളന്നെടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം ഈ ഉള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പാകമായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലൊരു യോജിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഒരു പാകം അപ്പം സവാളയുടെ അളവെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം നേർ പകുതി പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു വാടി ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പച്ചമുളകുണ്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവെല്ലാം കുറച്ചോളൂ മുളക് പൊടി അരയാക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് ഈ സവാളയിൽ തന്നെ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു നല്ലൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് ചേർക്കുക ഇനി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ടൊമാറ്റോ അരച്ച് ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വീട്ടിലൊരു കുപ്പി സോ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർക്കാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പുളി നോക്കിയിട്ട് നല്ല പുളിച്ച തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക അപ്പം തൈരായി പിന്നെ എന്താ ചേർത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിക്കാത്ത തൈര് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർക്കാം പുതിന മല്ലിയില കുറച്ച് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പോളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരമുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം പുതിനയിലയും അതുപോലെ അതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടി ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് ആ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പുതിനയും മല്ലിയിലയും ചേർന്ന് വരുന്ന നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ അതും വാടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ മസാലയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ മസാല നല്ല ഗംഭീരമായി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആയാലും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലൊരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു മസാല മണം വന്നത് ഇറച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം ഇറച്ചി ചേർക്കാതെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കോഴിയുടെ പീസസ് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴിയെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും മുറിക്കാം ഈ അളവ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കോഴിയുടെ പകുതി അപ്പം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മസാലയിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ബിരിയാണിയല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം വരില്ലേ ചോറൊക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നണ്ട അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആകുന്നു നമ്മൾ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയറ്റി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി നന്നായി വെള്ളം വാലാൻ വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശ കാ
എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഈ മസാല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നൊന്ന് വറുത്തുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് വലിയ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ബിരിയാണിയിൽ കാണുന്ന വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് രണ്ട് കഷ്ണം വലിയ രണ്ട് പീസും കുറച്ച് റൈസും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ മസാല വലുതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്വാദായിരിക്കും പീസസ് ആ കഷ്ണങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പീസസിനെ കഷ്ണങ്ങളെ ചെറുതാക്കിയത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കടന്ന് വേഗുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനും മസാലയും പ്രത്യേകം വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ റൈസ് വേ വേറെ വേവിച്ചിട്ട് ദം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്വാദുണ്ടാവും കാര്യം ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്ന് വേകുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ആ സത്തും എല്ലാം ആ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് സ്വാദ് കൂട്ടും വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം മൂന്നര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം കറക്റ്റ് അളന്നെടുക്കുക മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് അളന്ന് കറക്റ്റ് മൂന്നര കപ്പ് തന്നെ അളന്നൊഴിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മൂന്നര കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആ കപ്പിലാണ് അളന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊരു തള വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറയ്ക്കണം ഇനി പാത്രം അടച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കും ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് തള വന്നു തുടങ്ങി പാത്രം അടച്ചിടുന്നു നല്ല എയർ ടൈറ്റാണ് ആവി പുറത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ടൊരു തളയും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ ഒരല്പം കുറയ്ക്കുക അപ്പം ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേഗട്ടെ ഇനി കഷ്ണമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചോറും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കോഴിയുടെ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് വേകണം ചോറ് നന്നായിട്ട് വേകണം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റണം ആ ഒരു പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം എനിക്കിതിൽ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഏതാണ്ട് പാകമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ കിടക്കാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അടപ്പ് മാറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വീണ്ടും അടച്ചിട്ടു അങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അടപ്പ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈർപ്പവും മാറിക്കിട്ടും ഇന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് എന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു ബിരിയാണിയുടെ മണവും വരുന്നുണ്ട് ആ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നല്ല സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അലങ്കാരമൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ചെയ്യാം പിന്നെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അടപ്പ് മാറ്റി തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ടിടാം അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു ഒരു അല്പം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ശരിക്കും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി ഇടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അല്പം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഈർപ്പം മാറിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ചെറിയ തീയിൽ അടപ്പ് മാറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വിളമ്പുന്ന പാത്രം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇളക്കിയെടുത്ത്
അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദേറിയ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഒരു അലങ്കാരം അലങ്കാരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാകാം ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അലങ്കാരമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പച്ച ഗ്രീൻ കളർ എനിക്ക് ഗ്രീൻ കളർ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ യെല്ലോ കളറിലെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ പച്ച പച്ചില ഇതിന് വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോരി എന്താ പറയുക എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതും കൂടി യോജിച്ച് വരും ഈ ഇലയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് യോജിക്കും ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും സവാള വറുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നെയ്യിൽ വറുത്ത് കിട്ടും അലങ്കരിക്കാം അത് പിന്നെയും നമുക്ക് നെയ്യ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അലങ്കാരം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിന് വേറെ ഇങ്ങനെ മല്ലിയലയും പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ റോസ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു അലങ്കാരമാണ് ടൊമാറ്റോ റോസ് അതെയല്ലോ ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റോസാപ്പൂ പോലെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ധാരാളമായി നമ്മുടെ അലങ്കാരം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് വിളമ്പുന്ന തീന്മേശപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് ഈ ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയി സെർവ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൂടെ ഒരു തൈര് ചേർത്ത ഒരു സലാഡ് പപ്പടം അച്ചാർ ഇത്ര തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കാര്യമാണ് ഒരു കോഴിയുടെ പകുതി ഒരു വലിയ കോഴിയുടെ പകുതിയും രണ്ട് കപ്പ് അരിയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കിട്ടി ഇത് നല്ലോണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് പേർക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസോ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൂവോ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എട്ട് പേർക്ക് വരെ വിളമ്പി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി പലതരം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എങ്ങനെയാണൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഭവം ഇതിലേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായ